கற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை அவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலே கூட நான் அறுபத்தி எட்டாவது வகுப்பில் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ஒன்று சாமுவில் புத்தகத்தை காணும்படியாக தேவன் நமக்கு பாராட்டின கிருபைக்காக நான் நன்றிகளை செலுத்துகிறேன் சாமுவேல் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கடவுளின் பெயர் அல்லது அவருடைய பெயர் கடவுள் அல்லது கடவுளை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் அல்லது கடவுளை குறித்து கேட்கப்பட்டது என்ற இந்த அர்த்தங்கள் அந்த சாமுவேல் என்ற பெயருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது சாமுவேல் என்றால் கடவுளின் பெயர் அவருடைய பெயர் கடவுள் கடவுளை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் அல்லது கடவுளை குறித்து கேட்கப்பட்டது என்ற பொருள் அந்த சாம்புவேல் என்ற வார்த்தைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை எழுதியவர் யார் என்று அறியப்படவில்லை எந்த விதமான ஒரு யூகங்களும் அது நிச்சயமாகவே ஊர்ஜிக்கப்படாத தகவல் என்பதனாலே நிச்சயமாக இதை யாரும் எழுதினார்கள் என்று சொல்வதற்கு இல்லை இதை அறியப்படவில்லை என்றே நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் சாமுவேல் எழுதியது என்று யூத பாரம்பரியம் கூறினாலும் புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியை ஒருவேளை அவர் எழுதியிருக்கலாம் ஏனென்று சொன்னால் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று சாமுவேலின் புத்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் பாருங்க சாமுவேல் மரணமடைந்தான் எப்படி சாமுவேல் எழுதியிருந்தால் சாமுவேல் மரணமடைந்தான் என்று தன்னைத்தான் தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து எழுத முடியும் அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரவேல் எல்லாரும் கூடி வந்து அவனுக்காக துக்கம் கொண்டாடி ராமாவில் இருக்கிற அவனுடைய வளவிலே அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள் தாவீது எழுந்து பாரான் மனாந்திரத்திற்கு புறப்பட்டு போனான் இந்த வசனம் அடிப்படையில் வரும் பொழுது நிச்சயமாக சாம்வேல் இதை எழுதியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்பதை நாம் அறிய முடியும் இன்னொரு ஒரு குறிப்பு ஒன்று 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 நாலாகம புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம் ஒன்று நாலாகமத்தின் புத்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பக்கம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று ஒன்று நாலா நாலாகமும் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வசனங்கள் தாவிது ராஜாவனுடைய ஆதியோடு அந்தமான நடவடிகளும் அவன் அரசாண்ட விபரமும் அவனுடைய வல்லமையும் அவனுக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் அந்தந்த தேசங்களின் ராஜ்யங்கள் அனைத்துக்கும் நடந்த கால சம்பவங்களும் ஞான திருஷ்டிக்காரனாகிய சாமுவேலின் பிரபந்தத்திலும் தீர்க்க தரிசியாகிய நாத்தானின் பிரபந்தத்திலும் ஞான திருஷ்டிக்காரனாகிய காத்தின் பிரபந்தத்திலும் எழுதியிருக்கிறது என்று இந்த மூன்று புத்தகங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டதுனாலே ஒருவேளை சாமுவேல் முதலாவது சாமுவேலும் இரண்டாவது சாமுவேல் புத்தகமும் இந்த மூன்று பேருமே சேர்ந்து அதை எழுதி வைத்திருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு என்பது ஒரு ஒரு அசம்ஷன் ஒரு அனுமானமே ஆகவே தான் எழுதியவர் யார் என்று நாம் தீர்க்கமாக சொல்வதற்கு இல்லை என்பதை நாம் இந்த புத்தகத்தின் வாயிலாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது சரி இது எழுதப்பட்ட காலம் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி பதினைந்து கிமு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஆயிரத்தி பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது என்பதை நாம் ஊர்ஜிதமாக கணிக்க முடிகிறது அதாவது சாமுவேலின் மரணத்திற்கு சற்று முன்பு இது எழுதப்பட்ட ஒரு காலமாக துவங்க எழுத எழுதுவதற்கு துவங்கப்பட்ட ஒரு காலமாக நாம் பார்க்க முடியும் ஆயிரத்தி ஐ பதினைந்தாவது கிமு இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை மாற்றம் த சேஞ்ச் மாற்றம் என்பது இந்த புத்தகத்தின் திறவுகோள் வார்த்தையாக இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தின் திறவுகோள் வசன பகுதிகள் ஒன்று சாமுவேல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனமுமாக இரண்டு பகுதிகள் இருக்கிறது முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று சாமுவேல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் தேர்ட் சாப்டர் தேர்ட்டீன் வர்ஸ் ஃபோர்டீன் இப்போதோ 
உம்முடைய ராஜ்ய பாரம் நிலை நிற்காது கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தமக்கு தேடி அவனை கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் தலைவனாக இருக்க கட்டளையிட்டார் கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளையை நீர் கை கொள்ளவில்லையே என்று சொன்னான் இது முதலாவது இந்த புத்தகத்தின் தரவுகோள் வசன பகுதி இரண்டாவது வசன பகுதி பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் அதற்கு சாமுவேல் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்படுகிறதை பார்க்கலாம் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமாயிருக்குமோ பலியை பார்க்கலும் கீழ்படிதலும் ஆட்டுக்கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் இந்த இரண்டு வசனங்களுமே நாம் அதிகமாக பிரசங்கங்களிலே பயன்படுத்தின வசனங்கள் தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தேவன் தேடினார் என்பதும் கீழ்படிதல் அவசியம் என்பதும் இந்த இரண்டு வசனங்கள் இந்த சாமுவேல் முதலாவது நிருபத்திற்கு மைய கருத்துகளாக திறவுகோள் வசன பகுதிகளாக சொல்லப்படுகிறது திறவுகோள் அதிகாரமாக பதினைந்தாவது அதிகாரத்தை நாம் மையப்படுத்த முடியும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் அரசாட்சியின் சோகமான மாற்றம் இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் வருகிறது சவுலிடமிருந்து அரசாங்கம் ராஜ்ய பாரம் பிடுங்கப்பட்டு தாவிதுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அந்த சம்பவம் இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் பதியப்படுகிறது எப்படி முழு புத்தகத்திற்கும் மாற்றம் என்பது மைய கருத்து என்று சொன்னேனோ இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் அந்த மாற்றத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது அது மாத்திரமல்ல ஒன்று சாமுவேலில் பதியப்பட்டுள்ள மூன்று மாற்றங்களை போலவே தேவன் தனது ஆசிர்வாதத்தை மனிதர்களின் பாவத்தின் நிமித்தம் ஒருவரிடமிருந்து நீக்கி மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடியும் எந்த மூன்று மாற்றங்களை இந்த சாமுவேல் பதிக்கிறது என்று சொன்னால் ஏலியினிடத்திலிருந்து சாமுவேலுக்கும் சவுலிடத்திலிருந்து தாவிதுக்கும் மன்னிக்கணும் ஏலியினிடத்திலிருந்து சாமுவேலுக்கும் சாமுவேல் இடத்திலிருந்து சவுலுக்கும் சவுலினிடத்திலிருந்து தாவிதுக்குமாக மூன்று மாற்றங்களை நாம் இந்த புத்தகத்திலே காணப்படுகிறது அதுபோல இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் கடவுள் தனது ஆசிர்வாதத்தை மனிதர்களின் பாவத்தின் காரணமாக ஒருவரிடமிருந்து நீக்கி மற்றொருவருக்கு கொடுக்கிற ஒரு மைய கருத்தையும் இந்த அதிகாரத்திலே பார்க்க முடியும் இந்த அதிகாரத்தின் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் நீர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடியினாலே அவர் உண்மை ராஜாவாய் இராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்று இந்த வசன இந்த அதிகாரத்தில் நாம் அதை பார்க்க முடியும் கருத்துடைய வார்த்தையை நாம் தள்ளினால் தேவன் நம்மை தள்ளுகிறவர் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் சரி இந்த புத்தகத்தில் கவனிக்க வேண்டிய குறிப்புகள் சாமுவேல் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐந்து கிமுவில் பிறந்து ஆயிரத்தி பதினைந்து கிமுவில் இறக்கிறார் அதாவது மேலும் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு கிமு மற்றும் ஆயிரத்தி பதினைந்து கிமுக்கு இடைப்பட்ட காலங்களிலே இஸ்ரேவேலில் நியாயாதிபதியாகவும் தீர்க்கதரிசியாகவும் சாமுவேல் பணியாற்றுகிறார் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி நூற்றி பதினைந்திலே பிறந்த சாமுவேல் ஆயிரத்தி பதினைந்து கிமுவிலே அவர் மறிக்கிறார் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலிருந்து ஆயிரத்தி பதினைந்து வரைக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டங்களிலே இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு நியாயாதிபதியாகவும் தீர்க்கதரிசியாகவும் அவர் பணியாற்றுகிறார் இரண்டாவது குறிப்பு சாமுவேலின் புத்தகங்கள் தாவிதினுடைய கடைசி நாட்களில் முடிவடைகின்றன தாவிதினுடைய கடைசி நாட்களிலே அது முடிவடைகிறது எனவே தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராவது கிமுக்கு பிறகு இந்த புத்தகங்கள் தொகுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது சாமுவேலை குறித்து பார்க்கோம் என்றால் சொன்னால் அவர் ஒரு ஜபிக்கும் மனிதராக அவர் இருக்கிறார் நியாயாதிபதிகளின் பணியை முடித்து வைத்தவர் அவர் அவர் தான் கடைசி நியாயாதிபதி அவருக்கு பின்பதாக யாரும் நியாயாதிபதி நியாயம் தீர்க்கவில்லை அவர் தான் கடைசி நியாயாதிபதி இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு அவருடைய காலங்களிலே தீர்க்கதரிசிகளின் பள்ளி தொடங்கப்படுகிறது இஸ்ரேலின் முதல் இரண்டு ராஜாக்களை 
இந்த சாம்புவேல் தான் அபிஷேகம் செய்கிறார் சவுளையும் தாவிதையும் அபிஷேகம் செய்வது ராஜாவாக அபிஷேகம் செய்வது இந்த சாம்புவேல் என்பதை பார்க்க முடியும் அவர் ஜெபிக்கும் மனிதராக இருக்கிறார் நியாயாதிபதிகளின் கடைசி நியாயாதிபதி அதாவது நியாயாதிபதிகளின் பதவி காலத்தை முடித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக தீர்க்கு தரிசிகளுக்கு பள்ளிகளை தொகுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருக்கிறார் இஸ்ரேலின் முதல் இரண்டு ராஜாக்களை அபிஷேகம் செய்தவரும் இவராகவே இருக்கிறார் எபிரேய வேதாகமத்திலே இந்த இரண்டு சாமுவேல் புத்தகங்களும் ஆரம்ப காலங்களிலே ஒரே புத்தகமாகத்தான் இருக்கிறது நம்முடைய வேதாகமிலே இப்பொழுது ஒன்று சாமுவேல் இரண்டு சாமுவேல் என்று நாம் வைத்திருக்கிறது போல எபிரேய வேதாகமத்திலே ஆரம்ப காலங்களிலே இப்படிப்பட்ட இரண்டு பகுதிகளாக இல்லாமல் ஒரே புத்தகம் சாமுவேல் என்கிற ஒரே புத்தகமாகத்தான் அது இருந்தது பிற்காலங்களிலே அது பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக நாம் ஒரு சரித்திர தகவல்களை அறிகிறோம் சாமுவேல் பிறந்தது முதல் சவுலின் இறப்பு வரையிலான தொன்னூற்றி நான்கு ஆண்டு காலத்தை முதல் சாமுவேல் புத்தகம் உள்ளடக்கி இருக்கிறது இந்த சாமனுடைய கடைசி வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அதை புரியும் புரிய முடியும் அவர் மறிக்கிற அந்த தருணம் தான் சாமுவேல் புத்தகத்தின் முதலாவது அது முடிகிறது அந்த கடைசி வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஒன்று சாமுவேல் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் ப பதினொன்று பத்தாவது வசனத்திலிருந்தே நான் வாசிக்கிறேன் அவன் ஆயுதங்களை அஸ்திரோத் தேவனுடைய கோவிலிலே வைத்து அவன் உடலை பெட்சானின் அலங்கத்திலே தூக்கி போட்டார்கள் யாரு சவுளுடைய உடலை பெலிஸ்தர் சவுளுக்கு செய்ததை கீழையாத் தேசத்து யாபேஸ் பட்டணத்தார் கேட்டபோது அவர்களிலே பலசாலிகள் எல்லாரும் எழுந்து ரா முழுதும் நடந்து போய் பெட்சானின் அலங்கத்தில் இருந்த சவுளின் உடலையும் அவன் குமாரரின் உடல்களையும் எடுத்து யாபேசுக்கு கொண்டு வந்து அவைகளை அங்கே தகனம் பண்ணி அவர்களுடைய எலும்புகளை எடுத்து யாபேசில் இருக்கிற தோப்பிலே அடக்கம் பண்ணி ஏழு நாள் உபவாசம் பண்ணினார்கள் இந்த சாமுவேல் புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது ஒரு விஷயத்தில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக வேதாமம் படிக்கும் பொழுது எப்படி முன்னும் பின்னும் முழுவதுமாக படித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்பதிலே இந்த புத்தகம் நமக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை கற்றுத்தருகிறது என்ன என்பதை நான் சொல்கிறேன் இதே அதிகாரம் ஒன்று சாமியில் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது இல்லை நான் மூன்றாவது வசனத்திலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒன்று சாமியில் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் சவுளுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பலத்தது வில் வீரர் அவனை கண்டு நெருக்கினார்கள் நெருங்கினார்கள் அப்பொழுது சவுல் வில் வீரரால் மிகவும் காயப்பட்டு தன் ஆயுததாரியை நோக்கி அந்த விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் வந்து என்னை குத்தி போட்டு என்னை அவமானப்படுத்தாதபடிக்கு நீ உன் பட்டயத்தை உருவி என்னை குத்தி போடு என்றான் அவனுடைய ஆயுததாரி மிகவும் பயப்பட்டதினால் அப்படி செய்ய மாட்டேன் என்றான் அப்பொழுது சவுல் பட்டயத்தை நட்டு அதன் மேல் விழுந்தான் சவுல் செத்து போனதை அவன் ஆயுததாரி கண்டபோது அவனும் தன் பட்டயத்தின் மேல் விழுந்து அவனோட கூட செத்து போனான் அப்படியே அன்றைய தினம் சவுலும் அவன் மூன்று குமாரரும் அவன் ஆயுததாரியும் அவனுடைய எல்லா மனுஷரும் ஒருமிக்க செத்து போனார்கள் இஸ்ரவேலர் முறிந்தோடினார்கள் என்றும் சவுலும் அவன் குமாரரும் செத்து போனார்கள் என்றும் பள்ளத்தாக்கு இப்பாலும் யோர்தானுக்கு இப்பாலும் இருந்த இஸ்ரவேலர் கண்டபோது அவர்கள் பட்டணங்களை விட்டு ஓடி போனார்கள் அப்பொழுது பெலிஸ்தர் வந்து அவைகளிலே குடியிருந்தார்கள் வெற்றுண்டவர்களை உரித்து கொள்ள பெலிஸ்தர் மறுநாள் வந்தபோது அவர்கள் சவுளும் அவன் மூன்று குமாரரும் கில்போவா மலையிலே விழுந்து கிடக்கிறதை கண்டு அவன் தலையை வெட்டி அவன் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் விக்கிரகங்களின் கோவில்களிலும் ஜனங்களுக்குள்ளும் செய்தியை பிரசித்தப்படுத்தும்படி அவைகளை பெலிஸ்தர் தேசத்திலே சுற்றிலும் அனுப்பி அவன் ஆயுதங்களை அஸ்திரோத்து தேவனுடைய கோவிலே வைத்து அவன் உடலை பெட்சானின் அலங்கத்துக்குள்ளே தூக்கி தூக்கி போட்டார்கள் பெலிஸ்தர் சவுளுக்கு செய்ததை கிளையா தேசத்து யாபேஸ் பட்டணத்தார் கேட்டபோது அவர்களிலே பலசாலிகள் எல்லாரும் எழுந்து ரா முழுவதும் நடந்து போய் பெட்சானின் அலங்கத்தில் இருந்த சவுளன் உடலையும் அவன் குமாரின் உடல்களையும் எடுத்து யாபேசுக்கு கொண்டு வந்து அவைகளை அங்கே தகனம் பண்ணி 
அவர்களுடைய எலும்புகளை எடுத்து யாபை சிறுக்கு தோப்பிலே அடக்கம் பண்ணி ஏடுனால் உபவாசம் பண்ணினார்கள் இதை பார்த்த உடனே நமக்குலாம் என்ன தோணும் சவுல் என்ன சவுலை வந்து கொல்ல சொல்லி அவருடைய அந்த ஆயுததாரியை அந்த இராணுவ வீரனை சொல்லுகிறார் அவன் பயப்படுகிறான் அப்போ இவனே அந்த கத்தியை நட்டுட்டு அது மேலே இவனே விழுந்து செத்து போனான் அப்படின்னு நம்ம பயங்கர வீராவேசமாக பெரிய வசனம் பேசிடக்கூடாது ஏனென்றால் வேதாமத்தை முழுமையாக ஒழுங்காகி படிக்க வேண்டும் இதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டாவது சாமுவேல் முதல் வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் சவுல் மறித்த பின்பு தாவிது அமலேக்கியரை முறிய அடித்து சிக்லாக்கு திரும்பி வந்து இரண்டு நாள் அங்கே இருந்த பிற்பாடு மூன்றாம் நாளிலே ஒரு மனுஷன் சவுலின் பாளையத்திலிருந்து புறப்பட்டு தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு தன் தலையின் மேல் புழுதியை போட்டுக்கொண்டு தாவிதனிடத்தில் வந்து தரையிலே விழுந்து வணங்கினான் தாவித் அவனை பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வந்தாய் என்று கேட்டதற்கு அவன் இஸ்ரேலின் பாளையத்திலிருந்து தப்பி வந்தேன் என்றான் தாவிது அவனை பார்த்து நடந்த செய்தி என்ன சொல் என்று கேட்டதற்கு அவன் ஜனங்கள் யுத்தத்தை விட்டு முறிந்தோடி போனார்கள் ஜனங்களில் அநேகம் பேர் விழுந்து மடிந்து போனார்கள் சவுளும் அவர் குமாரனாகி யோனத்தானும் மடிந்தார்கள் என்றான் சவுளும் அவர் குமாரனாகி யோனத்தானும் மடிந்து போனது உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று தாவிது தனக்கு அறிவிக்கிற அந்த அதை அறிவிக்கிற வாலிபனிடத்தில் கேட்டதற்கு அந்த வாலிபன் நான் தற்செயலாய் கில்போவா மலைக்கு போனேன் அப்பொழுது இதோ சவுல் தம்முடைய ஈட்டியின் மேல் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார் ரதங்களும் குதிரை வீரரும் அவரை தொடர்ந்து நெருங்கினார்கள் அவர் திரும்பி பார்த்து என்னை கண்டு கூப்பிட்டார் அதற்கு நான் இதோ இருக்கிறேன் என்றேன் அப்பொழுது அவர் நீ யார் என்று என்னை கேட்டார் நான் அமலேக்கியன் என்றேன் சொன்னேன் அவர் என்னை நோக்கி நீ என் அண்டையில கிட்ட வந்து நின்று என்னை கொன்று போடு என் பிராணன் முழுதும் இன்னும் போகாததினால் எனக்கு வேதனையா இருக்கிறது என்றார் அப்பொழுது நான் அவர் விழுந்த பின்பு பிழைக்க மாட்டார் என்று நிச்சயித்து அவர் அண்டையில் போய் நின்று அவரை கொன்று போட்டேன் பிற்பாடு அவர் தலையின் மேல் இருந்த முடியையும் அவர் புயத்தில் இருந்த அஸ்தகடத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அவைகளை இங்கே என் ஆண்டவனிடத்திற்கு கொண்டு வந்தேன் என்றான் அப்பொழுது தாவிதும் அவனோடு இருந்த சகல மனுஷரும் தங்கள் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு சவுளும் அவன் குமாரனாகி யோனத்தானும் கர்த்தருடைய ஜனங்களும் இஸ்ரேல் குடும்பத்தாரும் பட்டயத்தானே விழுந்தபடியினால் புலம்பி அழுது சாயங்காலம் மற்றும் உபவாசமாயிருந்தார்கள் தாவிது அதை தனக்கு அறிவித்த வாலிபனை பார்த்து நீ எவ்விடத்தான் என்று கேட்டதற்கு அவன் நான் அந்நிய ஜாதியானுடைய மகன் நான் அமலேக்கியன் என்றான் தாவிது அவனை நோக்கி கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினவரை கொன்று போடும்படி நீ உன் கையை நீட்ட பயப்படாமல் போனது என்ன என்று சொல்லி வாலிபரில் ஒருவனை கூப்பிட்டு நீ கிட்ட போய் அவன் மேல் விழுந்து அவனை வெட்டு என்றான் அவன் அவனை வெட்டினான் அவன் செத்தான் தாவிது எப்படி கொலை செய்யப்பட்டான் என்கிற அந்த சம்பவம் ஒன்று சாமுவேலுக்கும் இரண்டு சாமுவேலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டா கொண்டதாக ஒன்று சாமுவேலில் முடிக்கப்பட்டாலும் அந்த இடையில ஒரு சின்ன டீட்டெயில் மிஸ்ஸிங் ஆகிறது அதற்கு இடையில ஒருவன் வந்து போயிருக்கிறான் அது இரண்டு சாம்பிள நாம் அந்த செய்தியை பார்க்க முடிகிறது அப்போ வேதாமத்தை எப்பொழுதுமே முழுமையாய் தீர்க்கமாக கம்ப்ளீட் ஹிஸ்டரியை நாம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இது என்பதை நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கிற ஒரு பாடம் சரி ஆறாவது குறிப்பு சிறந்த தொடக்கங்களோடு ஒன்று சாம்புவேல் துவங்கினாலும் சோகமான முடிவுகள் கொண்ட புத்தகம் இந்த ஒன்று சாம்புவேல் அதை தான் படமும் அதை பார்த்தோம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு சாமுவேல் மற்றும் ஒன்று இரண்டு ராஜாக்கள் இந்த நான்கு புத்தக பிரிவுகளும் சேர்ந்து வேதாகமத்திலே ஒரு தொடர்ச்சியான கதையை உருவாக்கி எபிரேய முடியாட்சியின் ஆரம்ப ஆண்டுகளை பதிவு செய்கிறது எப்படி ஒன்று சாமுவேல் முடித்த உடனே ரெண்டு சாமுவேல் அப்படியே தொடர்பு வருகிறதோ ஒன்று ராஜாக்கள் முடித்த உடனே ரெண்டு ராஜாக்களும் தொடர்பு வருகிறது அப்போ ஒன்று சாமுவேல் தொடங்கி ரெண்டு ராஜாக்கள் முடிகிறது வரைக்கும் ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு சம்பவங்களை அது நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது எதை வெளிப்படுத்துகிறது என்றால் எபிரேயத்தினுடைய முடியாட்சி முடியாட்சி அப்படின்னா ராஜாக்கள் வாழ்கிற அந்த எபிரேயத்தினுடைய முடியாட்சியை ஆரம்ப ஆண்டுகளை இந்த புத்தகங்கள் நான்கு பிரிவுகளும் பதிவு செய்கிறது இஸ்ரேலின் தலைமைத்துவத்தை நியாயாதிபதிகளிடமிருந்து ராஜாக்களுக்கு மாற்றப்படுகிறதை ஒன்று சாமுவேல் விவரிக்கிறது 
ஆரம்ப காலங்களில் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்த பொழுது மோசே அவர்களை விசாரிக்கிறார் அதற்கு பின்பு யோசுவா விசாரிக்கிறார் அதற்கு பின்பு தேசம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது தேசத்துக்கு உள்ளே வந்ததுக்கு பின்பு எப்படி யோசுவாவும் மோசையும் அவர்களை விசாரித்தார்களோ அது போலவே மனிதர்கள் நியாயம் விசாரித்தார்கள் அந்த நியாயத்தை தேவனிடத்திலிருந்து கேட்டு கேட்டு ஜனங்களுக்கு விசாரித்து கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்று சாமுவேல் வரும் பொழுது ஏலியினுடைய நாட்களிலே ஏலியினுடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்கிறார்கள் சாமுவேல் அதை ஏற்று ஏற்றுக்கொள்கிறார் சாமுவேலின் பிள்ளைகள் தவறு செய்கிறார்கள் இப்பொழுது ஜனங்கள் அவர்கள் மற்ற தேசத்தாரை பார்த்து பார்த்து அதுபோல எங்களுக்கும் ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று சொல்லி நியாயாதிபதி வேண்டாம் தேவன் தீர்மானிக்கிற ஒரு ஆள் வேண்டாம் நாங்கள் தீர்மானித்து எங்கள் கண்களாலே பார்த்து நாங்கள் போய் அணுதினமும் கேட்டு விசாரித்து எங்கள் தேவைகளை உட்கார்ந்து சம்பாஷணை செய்து எங்களை நியாயம் விசாரிக்கிறது போல மற்ற தேசத்தார் வைத்துக் கொள்வது போல எங்களுக்கும் ஒரு ராஜாவாக ஒரு ஆள் வேண்டும் என்று கேட்கிற அந்த ராஜ்யத்தின் முடியாட்சியை நியாயாதிபதிகளிடமிருந்து ராஜாக்களாக மாறக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை இந்த முதல் புத்தகம் விவரிக்கிறது மூன்று நிலைகளிலே இந்த ஒன்று சாமுவேல் மாற்றம் செல்லுகிறது ஏழு முதல் சாமுவேல் வரை அதாவது இறையாட்சியிலிருந்து முடியாட்சி வரை நியாயாதிபதிகளிலிருந்து அரசர்கள் வரை அந்த ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் நியாயாதிபதிகள் துவங்கி நியாயாதிபதிகள் முடிந்து இறையாட்சி மன்னிக்கணும் நியாயாதிபதிகள் முடிந்து ராஜாக்கள் துவங்குகிற ஒரு மாற்றம் அல்லது இறையாட்சி முடிந்து முடியாட்சி துவங்குகிற ஒரு மாற்றம் ஏலி இலிருந்து சாமுவேல் வரை அந்த ஒரு முதல் பிரிவாகவும் அடுத்தது சாமுவேலிலிருந்து சவுல் வரை இரண்டாவதாகவும் சவுல் முதல் தாவிது வரை மூன்றாவதாகவும் மூன்று மாற்றங்களை இந்த சாமுவேல் புத்தகம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது இறையாட்சியிலிருந்து முடியாட்சி அந்த சாமுவேலிலிருந்து சவுல் சவுலிலிருந்து தாவிது என்கிற ஒரு மாற்றத்தை இந்த புத்தகம் வெளிப்படுத்துகிறது அதனாலதான் அந்த புத்தகத்தினுடைய கீ வேர்டே வந்து மாற்றம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஒன்று சாமுவேல மூன்று கதாபாத்திரங்கள் முக்கியமானவை ஒன்று சாமுவேல் என்கிற கதாபாத்திரம் அவர் தான் கடைசி நியாயாதிபதி இரண்டு சவுல் அவர் இஸ்ரவேலில் முதல் ராஜா மூன்றாவது தாவிது ராஜா ராஜாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர் தாவிது அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர் இப்படியாக மூன்று கதாபாத்திரங்கள் இந்த ஒன்று சாமுவேலுக்கு மையமாக வருகிறார்கள் இருந்த பொழுதிலும் சவுலின் வாரிசாக சவுல் இருக்கிற காலத்திலேயே சவுலினுடைய வாரிசு தாவிது அவர் தான் அடுத்த ராஜா என்று அவர் அங்கீகரிக்கப்படாமலேயே இருந்த அந்த சூழ்நிலையிலே தான் இந்த ஒன்று சாமுவேல் நிறைவு பெறுகிறது இப்ப இந்த சாமுவேல் புத்தகத்தின் சுருக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம் சம்மரி ஆஃப் த புக் நியாயாதிபதிகளின் கீழ் உள்ள இறை ஆட்சியிலிருந்து அரசர்களின் கீழான முடி ஆட்சிக்கு முக்கியமான மாற்றத்தை ஒன்று சாமுவேல் பதிவு செய்கிறது இறை ஆட்சியிலிருந்து முடி ஆட்சிக்கு நகரு நகருவதை இந்த புத்தகம் பதிவு செய்கிறது ஒன்று சாமுவேல் புத்தகம் மூன்று முக்கிய மனிதர்களை மையமாக கொண்டு அந்த புத்தகம் மூன்று பிரிவுகளாகவே அது பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்றாவது பிரிவு முதல் ஏழு அதிகாரங்கள் சாமுவேலை பற்றியும் எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி சாரி மன்னிக்கணும் எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினாறு பதினைந்து அதிகாரம் அந்த அதில் நான் தவறாக எழுதியிருக்கிறேன் ஸ்கிரீனில் தவறாக இருக்கிறது எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினைந்தாம் அதிகாரம் முடிய சவுலை பற்றியும் பதினாறாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முடிய தாவிதை பற்றியும் அது சொல்லப்படுகிறது அல்லது நீங்கள் சவுலை குறித்து பகுதி எட்டிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நாம் காண முடியும் காரணம் என்றால் சவுலனுடைய மரணம் தாவி கடைசி வரைக்கும் அது சொல்லப்படுகிறது அப்போ சவுலை எட்டு எட்டிலிருந்து பதினைந்து அல்லது எட்டிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நாம் அதை எடுத்துக்கொள்வதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் தாவிது எங்கு வருகிறார் என்றால் பதினாறிலிருந்து முப்பத்தி ஓரு முடிய தாவிது பயணிக்கிறார் இப்போ முதல் பிரிவு சாமுவேல் முதலாம் அதிக முதலாம் அதிகாரம் துவங்கி ஏழாம் அதிகாரம் வரைக்கும் 
சாமுவலை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் ஏலி இஸ்ரேலின் நியாயாதிபதியாகவும் ஆசாரியனாகவும் இருக்கும் பொழுது நியாயாதிபதிகளின் கொந்தளிப்பான நேரத்திலே சாமுவலின் கதை அல்லது சாமுவலின் சம்பவம் தாமதமாக அங்கு துவங்குகிறது சாமுவலின் பிறப்பு மற்றும் தேவனுடைய ஆரம்ப அழைப்பு ஆகியவை முதல் மூன்று அதிகாரங்களிலே நாம் காண முடியும் தேவனுக்கு சாமுவேல் பதில் அளிக்கும் தன்மையின் காரணமாக அந்த விதம் த வே ஆஃப் ஆன்சரிங் டு காட் ஒன்று சாமுவேல் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே ஏலி கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது சாமுவேல் வளர்ந்தான் கர்த்தர் அவனுடனே கூட இருந்தார் அவர் தம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும் ஒன்றை ஆகிலும் தரையிலே விழுந்து போக விடவில்லை நல்லா அந்த வார்த்தையை கவனிங்க அவர் தம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும் ஒன்றை ஆகிலும் தரையிலே விழுந்து போக விடவில்லை என்ற அந்த வகை அருமையான சாமுவலை குறித்து அங்கு சொல்லப்படுகிறது அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக உறுதிப்படுத்தப்படுகிறார் இருபது இருபத்தி ஒரு வசனங்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் சாமுவேல் கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசி தான் என்று தான் முதல் பேசவா மட்டுமுள்ள சகல இசைவேலருக்குள்ளும் விளங்கினது கர்த்தர் பின்னும் சீலாவிலே தரிசனம் தந்தருளினார் கர்த்தர் சீலாவிலே தம்முடைய வார்த்தைகளினாலே சாமுவேலுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் அந்நேரத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தை அரிதாக இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாம் அதிகார முதலாவது வசனத்திலே சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் ஏலிக்கு முன்பாக கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தான் அந்நாட்களிலே கர்த்தருடைய வசனம் அபூர்வமா இருந்தது பிரத்யட்சமான தரிசனம் இருந்தது இல்லை ரொம்ப சொற்பமாகத்தான் இருந்ததாம் பரவலான வெளிப்பாடுகள் இல்லாமையே அந்த நாட்கள் கடந்து போனது சீலோவிலே ஏலியின் மோசமான பொல்லாத மகன்களால் ஏற்பட்ட ஊழல் பெலிஸ்தீர்களுடனான முக்கியமான போரிலே இசிறவேல் தோற்று போவதற்கு அது வழிவகுத்தது அதை நான்காம் அதிகாரம் முதல் பதினோரு வசனங்களில நாம் அதை பார்க்க முடியும் இவர்கள் தேவ பயமின்றி ஊழல் செய்வதிலும் அவருடைய ஆலயத்திலேயே அவர்கள் மோசமாய் நடந்து கொள்வதுமாக ஏலி அந்த நியாயதிபதியின் பிள்ளைகள் நடந்து கொண்டார்கள் அதை கண்டிக்காமல் ஏலியும் இருக்கிறார் அந்த இரண்டு பிள்ளைகளின் நோக்கங்களை நிமித்தமாய் சிறுவேல் ஜனங்களுடைய இப்படிப்பட்ட தவறான செயல்பாடுகள் நிமித்தமாய் அவர்கள் பெலிசியர்களிடமாய் தோற்று போனதற்கு காரணமாய் அமைந்தது அந்த காரணத்து நிமித்தமாய் உடன்படிக்கை பெட்டி மற்றும் மக்கள் மத்தியில் இருந்த தேவனுடைய இராஜாங்கம் அல்லது சிங்காசனம் பெலிஸ்தீரிடம் சென்று போனது ஏலி மற்றும் அவரது மகன்களின் மரணம் நிமித்தமாக ஆசாரியத்துவம் சீர்குலைந்து போனது தேவனுடைய மகிமை கூடாரத்திலிருந்து புறப்படுகிறது அதுதான் இக்கோபோத் என்று சொல்லப்படுகிறது நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு அவளுடைய மாமனும் அவளுடைய புருஷனும் இறந்து போனபடியினால் அவள் மகிமை இஸ்ரேவலை விட்டு போயிற்று என்று சொல்லி இந்த பிள்ளைக்கு இக்கபோத் என்று பெயரிட்டாள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் நியாயாதிபதிகளிலே சாமுவேல் கடைசியாகவும் தீர்க்க தரிசிகளின் வரிசையிலே முதல் மனிதனாகவும் செயல்பட துவங்குகிறார் அதை அப்போச நடவடிக்கைகள் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே லூக்கா பதிவிடுகிறார் அப்போ சிலர் மூன்று இருபத்தி நான்கு சாமுவேல் முதற் கொண்டு என்று துவங்குகிறார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் சாமுவேல் முதற் கொண்டு எத்தனை பேர் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்களோ அப்போ அந்த துவக்கம் இசைவீரர்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் என்பது துவக்கத்திலே சாமுவேல் அங்கு வருகிறார் நியாயாதிபதி காலம் சாமுவேலோடு முடிகிறது அவர் கடைசி நியாயாதிபதியாகவும் தீர்க்க தரிசி முதல் தீர்க்க தரிசியாகவும் ஆசாரியராகவும் அவர் செயல்படுகிறார் இப்போ மூன்று இடங்களில் மூன்று பதவிகளை சாமுவேல் வகிக்கிறார் நியாயாதிபதி தீர்க்க தரிசி ஆசாரியனாக மூன்று பதவிகளாக அவர் எடுக்கிறார் இப்போ முதல் தீர்க்க தரிசி என்று இசைவர்களுக்கு அழைக்கப்படுவது சாமுவேல் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் அவருடைய தீர்க்க தரிசன ஊழியம் ஒன்று சாமல் ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் முடிய அதை விவரிக்க சொல்லப்படுகிறது இசிறுவேலையிலே ஒரு மலர்ச்சிக்கு ஒரு மறு மலர்ச்சிக்கு இது வழி வழிவகுக்கிறதாக 
அவருடைய தீர்வு தரிசன ஊழியம் இருக்கிறது உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரமேலுக்கு திரும்புகிறதை நாம் காண முடியும் மூன்றாவதாக பெலிஸ்தியர்கள் அது நிமித்தமாக தோல்வி அடைகிறதையும் நாம் காண முடிகிறது மீண்டும் சொல்கிறேன் இஸ்ரவேலிலே ஒரு மறு வளர்ச்சிக்கு அது வழி வகுக்கிறது உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரவேலுக்கு திரும்புகிறது பெலிஸ்தியர்களுக்கு தோல்வி வருவதற்கு துவங்குகிறதையும் நாம் பார்க்க முடியும் அடுத்த குறிப்பு சாம்வேலுக்கு வயதாகிறது ஏலி தவறு செய்தது போலவே சாமுவேலும் அங்கு தவறு செய்கிறார் அவனுடைய மகன்கள் சாமுவேலுடைய மகன்கள் நியாயமற்ற நியாயாதிபதிகளா என்று நிரூபிக்கப்படும் பொழுது மக்கள் தங்களுக்கு என்று ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று கூக்குரல் இடுகிறார்கள் அது தேவனுக்கு விரோதமான கூக்குரல் ஜனங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய தவறை அங்கு நிகழ்த்துகிறார்கள் காணக்கூடிய இராணுவம் மற்றும் நீதித்துறை ஆட்சியாளர்களை வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் அதாவது தேவன் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை மறந்து தேவன் நேரடியாக எங்களை ஆளுகிறார்கள் என்பதை மறந்து அவர்கள் தங்கள் பார்வைக்கு ஏற்றபடி இச்சைக்கு ஏற்றபடி மற்ற நாடுகள் எல்லாம் வைத்திருப்பது போல எங்களுக்கும் ஒரு இராணுவம் வேண்டும் நாங்கள் போரிட்டு ஜெயிக்க வேண்டும் நாங்கள் ஆலோசனை செய்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் மனுஷ ரீதியாக தேவனை அவர்கள் தள்ளி போட்டு ஒரு தவறான ஒரு ஆலோசனை அவர்கள் முன்வைத்து அவர்கள் விரும்புகிறதை தேவன் அவர்கள் வாய்ப்பை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறதை அவர்கள் விரும்புகிறதை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார் மற்ற தேசங்களைப் போல நாங்களும் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எண்ணம் கொள்ளுகிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் தேவன் தங்களை ஆள வேண்டாம் என்று அவர்கள் அதை தேவனையே தள்ளி போட்டார்கள் என்று தேவன் வருத்தத்தோடு சாமுவல் இடத்திலே சொல்லுவதை நாம் படித்திருக்கிறோம் இரண்டாவது பகுதியாக சவுல் எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினைந்தாம் அடி அதிகாரம் முடிய சவுலை குறித்து நாம் அங்கு பார்க்க முடிகிறது ஒரு ராஜாவுக்கான அவசர கோரிக்கையிலே இஸ்ரவேல் தேவன் தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய பெஸ்டை அவர்கள் இழந்து தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய லீஸ்டை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் அதாவது இஸ்ரவேல் தேவன் அது சிறந்ததை விட குறைவானதை தெரிந்தெடுத்து சொற்பமான காரியத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் இரண்டு முக்கிய விஷயங்கள் தவறாக நடக்கிறது தவறாகனா மிஸ்டேக்கா நடக்கல தீங்காக நடக்கிறது இரண்டு முக்கிய விஷயங்கள் தீங்காக நடக்கிறது இவர்கள் எடுத்த அந்த கோரிக்கை என்ன தீங்கு என்றால் அவர்களின் நோக்கம் தவறாயிருந்தது ராஜா வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்ட நோக்கம் தவறாயிருந்தது ஐந்தாவது வசனத்தில் இதோ எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இதோ நீர் முதிர் வயது உள்ளவரானீர் கவனிங்க எப்படி கேட்குறாங்க பாருங்கள் இதோ நீர் முதிர் வயது உள்ளவரானீர் உம்முடைய குமாரர் உன்னுடைய வழிகளில் நடக்கிறதில்லை ஆகையால் சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறபடி எங்களை நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதாவது இப்போ உனக்கு வயசாயிடுச்சு இனிமேல் உன்னால் எங்களை நியாயம் தீர்க்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா யார் நியாயம் தீர்த்தது சாமுவேலா நியாயம் தீர்த்தார் இல்லையே தேவன் அல்லவா நியாயம் தீர்த்தார் சாமுவேல் வழியாக தேவன் அல்லவா நியாயம் தீர்த்தார் அதை அவர்கள் மறந்து போனார்கள் அது தவறான ஒரு கண்ணோட்டமாக இருந்தது அடுத்தபடியாக உம்முடைய குமாரர் உம்முடைய வழிகளில் நடக்கிறதில்லை அதுவும் தவறு அடுத்த நியாயாதிபதி ஏலியனுக்கு ஏலிக்கு அடுத்தது ஏலியின் குமாரர் வரவில்லையே தேவன் அல்லவா சாமுவேலை நியமித்தார் அப்ப சாமுவேலுடைய நியாயாதிபதிக்கு அடுத்தபடியாக சாமுவேல் பிள்ளைகள் தான் வர வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்களே அதுவும் தவறு அல்லவா இப்போ தவறான காரியங்கள் அங்கு நடந்தது அப்ப இவங்களே ஒரு தீர்மானம் பண்றாங்க அதனாலே ஆகையால் மற்ற எல்லா தேசத்தாருக்கும் நடுவில் ஒரு நியாயம் விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு ராஜா இருக்கிறது போல எங்களுக்கும் ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று அவர்கள் நோக்கம் தவறாய் கேட்டார்கள் அடுத்தது எப்படி ஒரு ராஜா வேணும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் என்றால் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே அவர்கள் வைத்த அளவுகோல் தவறாயிருந்தது அவனுக்கு சவுல் என்னும் பெயர் உள்ள சௌந்தரியமான வாலிபனாகிய ஒரு குமாரன் இருந்தான் இஸ்ரவேல் புத்திரரில் அவனை பார்க்கலும் சௌந்தரியவான் இல்லை எல்லா ஜனங்களும் அவன் தோளுக்கு கீழா இருக்கத்தக்க உயரம் உள்ளவனாயிருந்தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மையான ஒரு மகனை ஒரு ஆளை 
அவர்கள் தெரிந்தெடுக்கிறார்கள் அதுவும் தவறு இப்ப சவுல் நன்றாகத்தான் துவங்குகிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராவது அதிகாரத்திலே நான் பார்க்க முடியும் சவுல் நன்றாக தன்னுடைய ராஜ்யம் ராஜாவாக அவர் துவங்குகிறார் ஆனால் அவருடைய நல்ல குணாதிசயங்கள் காலப்போக்கிலே விரைவிலே சிதைந்து விடுகிறது அதான் நம்ம கவனிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய எண்ணங்கள் பயத்தோடு இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய செயல்பாடுகள் பயத்தோடு இருக்க வேண்டும் இதற்கு முன்பதாக நாம் எப்படி வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு பொறுப்பும் சௌகரியமும் வரும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம் சௌகரியம் இருக்கிறது பொறுப்பு இருக்கிறது வளர்ந்திருக்கிறோம் செழிப்பு இருக்கிறது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று ஒரு காலகட்டம் வருகிற பொழுது நாம் அப்பொழுதுதான் அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அந்த கவனத்தை நாம் மீறினால் இரகசிய காரியங்கள் தவறான காரியங்கள் பிரியமில்லாத காரியங்கள் தேவையில்லாத காரியங்களை நாம் செய்ய முற்படும் பொழுது அதுதான் நமக்கு கண்ணியாக மாறி ராஜ்ய பாரமே போனது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சவுல் நன்றாக தொடங்கினார் ஆனால் அவருடைய நல்ல குணாதிசயங்கள் சிதைந்து போக காலம் வந்தது சாமுவேலின் தீர்க்க தரிசன எச்சரிக்கை பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட எச்சரிக்கை இருந்த பொழுதிலும் சவுலும் அவனுடைய மக்களும் பொல்லாத முறையிலே செயல்பட தொடங்குகின்றனர் சவுல் தற்பெருமையுடன் ஒரு ஆசாரியனின் பாத்திரத்தை ஏற்றுக் கொள்கிறார் ஏன்னா இப்போ வயிறு நரம்புது எல்லாம் இருக்கு என்னால் இதை செய்ய முடியும் அதை செய்ய முடியும் நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறேன் இதை செஞ்சுட்டா என்ன அதை செஞ்சுட்டா என்ன இதில் ஆசை அதில் ஆசை என்று அவர் முற்படுகிறார் அப்போதான் அந்த தவறை இழைக்கிறார் ஒன்று சாமியல் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் பாருங்க ஒன்று சாமியல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றிலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் நீர் செய்தது என்ன என்று சாமுவேல் கேட்டதற்கு சவுல் ஜனங்கள் என்னை விட்டு செதறி போகிறதையும் குறித்த நாட்களின் திட்டத்திலே நீர் வராததையும் பெலிஸ்தர் மிக்மாசிலே கூடி வந்திருக்கிறதையும் நான் கண்டபடியினாலே கில்காலில் பெலிஸ்தர் எனக்கு விரோதமாய் வந்து விடுவார்கள் என்றும் நான் இன்னும் கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணவில்லை என்றும் எண்ணி துணிந்து சர்வாங்க தகன பலியை செலுத்தினேன் என்றான் அப்போதான் சாமுவேல் சவுளை பார்த்து புத்தியினமாய் செய்தீர் உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளையை கை கொள்ளாமற் போனீர் மற்றபடி கர்த்தர் இசரவேலின் மேல் உம்முடைய ராஜ்ய பார்த்து பாரத்தை என்றைக்கும் ஸ்திரப்படுத்துவார் இப்போதோ உம்முடைய ராஜ்ய பாரம் நிலை நிற்காது கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தமக்கு தேடி அவனை கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் தலைவனாயிருக்க கட்டளையிட்டார் கர்த்தர் உமக்கு விதித்த கட்டளையை நீர் கை கொள்ளவில்லையே என்று சொன்னான் என்பது என்ன நடக்கிறது ராஜாவாயிட்டாரு இவருக்கு எல்லாம் கையிலே கொடுக்கப்படுகிறது தான் தான் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறோம் வேண்டியவைகள் உண்டு எனக்கு இஷ்டமானவைகளை செய்யலாம் யார் என்னை கேட்க கேள்வி கேட்க முடியும் என்கிற அந்த மமதை வந்த பொழுது ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிறது இதை செய்தா என்ன பிரச்சனை அவன் தான் செய்யணுமா நான் செஞ்சா என்ன நான் செய்தால் என்ன ப்ராப்ளம் என்னுடைய ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டியதை நான் செய்வேன் என்று அவர் முற்பட்ட பொழுதுதான் அந்த ராஜ்யமே எழுந்து போனார் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் உதாரணமாக இதே போல ஒரு சம்பவம் உரியாவின் நாட்களிலும் நடந்தது அது இரண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஆறு பதினெட்டிலையும் நாம் அதை பார்க்க முடியும் இந்த சவுல் தன்னுடைய தற்பெருமையினாலே அவர் ராஜ்ய பாரமே இழந்து போனார் அவருடைய சுக சுகம் சுகமான வாழ்க்கையும் இழந்து போனார் அடுத்தது இரண்டாவது அவருடைய குறிப்பு பதினான்காம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் முட்டாள்தனமான ஒரு தீர்மானம் அல்லது ஒரு பொருத்தனை அல்லது ஒரு கட்டளையை செய்ததுனாலே அங்கு அவருடைய பெயரும் அங்கு கெட்டு போனது ஜனங்கள் அவருக்கு விரோதமாக கடந்து வந்தார்கள் அது பதினான்காவது அதிகாரத்திலே பார்க்க முடியும் யோனத்தானுக்கு விரோதமாக பயங்கர வீராவேசமாக ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறார் யோனத்தானா இருந்தாலும் என் மகனா இருந்தாலும் சாக வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் பொழுது ஜனங்கள் நீர் எடுத்த தவ தீர்மானம் தவறு என்று அவர்கள் சொல்வதையும் நாம் பதினான்காம் அதிகாரத்திலே பார்க்க முடியும் அடுத்து பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலே அமலேக்கியர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று 
தேவனுடைய கட்டளையை முழுமையான அந்த கட்டளையை சவுல் முழுமையாய் கீழ்படியாமல் அவன் தவறு செய்ததை பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் அது நிமித்தமாக முழுமையாக தன்னுடைய ராஜ்ய பாரத்தை இழந்து போனார் என்பதை நாம் கவனிக்க முடியும் ஒன்று சாமியில் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த பகுதி சக்தி வாய்ந்த வல்லமையான வார்த்தைகள் பரிதாபகரமான பதிலை தூண்டிவிட்டது இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றை வாசிக்கிறேன் அதற்கு சாமுவேல் கர்த்தருடைய சத்தத்தை சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறதே பார்க்கலாம் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமாயிருக்குமோ பலியை பார்க்கலும் கீழ்ப்படுதலும் ஆட்டுக்கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் இரண்டகம் பண்ணுதல் பில்லி சூனிய பாவத்திற்கும் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் சரியாய் இருக்கிறது நீர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடியினாலே அவர் உண்மை ராஜாவாயிராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான் இரண்டகம் பண்ணுவது அதாவது ஒன்று பற்றி கொண்டு ஒன்றை விடுவது ஒன்றை மறைத்து இன்னொன்றை சொல்லுவது செய்வது போல காண்பித்து செய்யாமல் விடுவது பாதி காண்பித்து பாதியை விடுவது நாங்க எல்லாம் அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறது அதுதான் அந்த இரண்டகம் அதை அவர் செய்தார் அது எதிர்க்கு சொல்லுகிறார் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார் பாருங்க இரண்டகம் பண்ணுதல் பில்லி சூனியம் செய்வதற்கு சமம் என்று சொல்லுகிறார் பில்லி சூனிய காரணம் தானே பண்றான் இலையை காட்டிட்டு அவன் வந்து வேற ஒன்ன காட்டுவான் இந்த இந்த இடத்துல ஓடுறாங்க மை போட்டு பாக்குற மாதிரி இப்போ பில்லி சூனியம் செய்வதற்கு இரண்டகம் அதான் த ஹாஃப் ட்ரூத் இஸ் ஃபுல் லை அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் பாதியை சொல்லி பாதியை மறைக்கிறது ஒன்றை சொல்லி ஒன்றை விட்டு விடுவது முழுமையாய் சொல்லாமல் மறைப்பது இவைகளெல்லாம் இரண்டகம் பண்ணுதல் அது பில்லி சூனிய பாவமாக அவர் சாமுவேலுக்கு சாமுவேல் சவுலுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் அப்பேற்பட்ட ஒரு காரியம் பயங்கரமான வார்த்தைகள் விளைவு முப்பத்தி ஓராவது வசனம் வரைக்கும் வரும் பொழுது முழுமையாக அவர் அந்த தீர்மானத்தை விவரிக்கிறார் உன்னுடைய ராஜ்ய பாரத்தை தேவன் எடுத்து போடுவார் என்ற ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது பிரிவு சவுல் மற்றும் தாவிதை குறித்து இரண்டு பேருமாக பதினாறாம் அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி ஓரு அதிகாரங்கள் முடிய நாம் மூன்றாவது பிரிவினை பார்க்க முடியும் தேவன் சவுலை நிராகரித்த பொழுது தாவிதை இஸ்ரேலின் அடுத்த ராஜாவாக அபிஷேகம் செய்யும்படி சாமுவேலை தேவன் நியமிக்கிறார் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ராஜாவாக இருக்கிற ஒரு சமூகத்தை சவுலின் அரசவையிலே இந்த ராஜாவான தாவிது சவுலின் அரசவையிலேயே அவர் பணியாற்றுகிறார் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் துவங்கி இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது வசனம் உடைய சவுல் ராஜ்ய பாரம் பிடுங்கப்பட்டது அந்த ராஜ்யம் தாவிதுக்கு கொடுக்கப்பட்டது தாவிது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் இருந்த பொழுதிலும் சவுலின் அரசவையிலே இந்த தாவிது ராஜா பணியாற்றுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பெலிஸ்திய ராட்சதனாகிய கோலியாத்து இந்த தாவிது கொள்ளுகிறார் அதை பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் சவுலின் மகனான யோனத்தானின் அன்பு தாவிது மேலே அதிக பக்தியா இருந்ததுனாலே தன்னுடைய உரிமையை ராஜரீக உரிமையை தாவிதுக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இருபதாவது அதிகாரம் அவர் தாரை வார்த்து கொடுக்காவிட்டாலும் ராஜ்ய பாரம் போனது என்பதை நாம் அறிகிறோம் இருபதாவது அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தோரு வசனத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுது சவுல் யோனத்தான் மேல் கோபம் உண்டவனாகி அவனை பார்த்து இரண்டகமும் மாறுபாடும் உள்ளவனின் மகனே நீ உனக்கு வெட்கமாகவும் உன் தாயின் மானத்திற்கு வெட்கமாகவும் ஈசாயின் மகனை தோழனாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறதை நான் அறியேனோ ஈசாயின் மகன் பூமியின் மேல் உயிரோடு இருக்கும் நாள் வரைக்கும் நீ ஆனாலும் உன் ராஜ்ய பாரமானாலும் நிலைப்படுவதில்லை இப்போதே அவனை அழைப்பித்து என்னிடத்தில் கொண்டு வா அவன் சாக வேண்டும் என்றான் இது சவுல் சொல்கிறார் தாவிதின் தெய்வீக உரிமையை இது பெறுவதற்கு வழி நடத்துகிறது அது பதினெட்டாவது அதிகாரம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது சரி வெறித்தனமான பொறாமை கொண்ட சவுலுக்கு தாவிது ஒரு வளர்ந்து வருகிற ஒரு அச்சுறுத்தலாக மாறுகிறார் அதாவது தாவிது 
அடுத்த ராஜ்யத்தை பற்றி கொள்ள போகிறான் என்பதை அறிந்த சவுல் தாவிதுக்கு எதிராக வெறித்தனமான பொறாமை கொண்டு எப்படியாவது தாவிதை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று அவர் முற்படுகிறார் இருப்பினும் சவுலின் கோபத்திலிருந்து யோனத்தான் சவுலின் மகனாகிய மகளாகிய மீகால் சாமுவேல் மூன்று பேர் மூலமாக தாவிது ஒவ்வொரு முறையும் காப்பாற்றப்படுகிறார் சவுலின் மகன் யோனத்தான் மூலமாக தாவிது காப்பாற்றப்படுகிறார் சவுலின் மகள் மீகால் மூலமாக தாவிது காப்பாற்றப்படுகிறார் தீர்க்கு தரிசியாவும் நியாயதிபதியுமான சாமுவேல் மூலமாகவும் தாவிது காப்பாற்றப்படுகிறார் இருந்த பொழுதிலும் தாவிதை காப்பாற்றுவது இந்த மூன்று பேர் அல்ல தேவன் என்பதை நாம் அறிவோம் இந்த மூன்று பேர் மூலமாக தேவன் அவர்களை தாவிதை கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் தன்னுடையது அல்ல என்று தேவன் கூறியிருந்த பொழுதும் சவுல் அவற்றை எல்லாம் அங்கீகரித்து தேவனுக்கு எதிராக ஈடுபட்ட சவுலனுடைய செயலினாலே வெளிப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இது வேண்டாம் செய்யாதே என்று சவுல் சவுலுக்கு தா தேவன் தெளிவாய் சொல்லியிருந்த பொழுதிலும் அதை அதை மீது இச்சித்ததினாலே தேவனுடைய கோபத்திற்கு சவுல் ஆளாகிறார் சவுலின் கொலைகார நோக்கத்திலிருந்து யோனத்தானின் மூலம் தாவிது மீண்டும் அவர் பாதுகாக்கப்படுவது இருபதாவது அதிகாரம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது சவுலோ தாவிதை பின்தொடர்வதிலே மிகவும் தீவிரமாய் இருக்கிறார் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் தாவிது ஒரு பெலிஸ்திய நகரத்திற்கு தப்பி ஓடுகிறார் அங்கு ஒரு பைத்தியக்காரனை போல தன்னை வெளிப்படுத்தி தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்கிற ஒரு சம்பவம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்திலே அதுல்லாம் கெபிக்கு தாவிது ஓடி போகிறார் அங்கும் அவனை சுற்றி தாவிதை சுற்றி மக்களின் கூட்டம் உருவாகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் மூன்று ஒவ்வொரு அதிகாரமாக நான் மைய கருத்தாய் வைத்திருக்கிறேன் இருபதாவது அதிகாரத்திலே யோனத்தான் மூலமாக தாவிது காப்பாற்றப்படுகிறார் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்திலே பெலிஸ்திய நகரத்துக்கு தாவிது தப்பி ஓடி பைத்தியக்காரனை போல தன்னை வியாபித்துக் கொள்கிறார் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்திலே அபு அதுல்லாம் கெபிக்குள்ளே போய் மனிதர்கள் கூட்டத்தை அவர் கூட்டி தயார்படுத்திக் கொள்கிறார் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு அதிகாரங்களிலே தாவிது சவுலனுடைய கையிலிருந்து தொடர்ந்து தப்பித்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலே சவுலின் உயிரை எடுத்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பு தாவிதுக்கு கிடைத்த பொழுது கூட சவுலை அவர் கொல்லாமல் விடுகிறதை நாம் இந்த மூன்று அதிகாரங்களில் நாம் பார்க்க முடியும் தாவிது மீண்டும் பெலிசியர்களிடையே அடைக்கலம் தேடுகிறார் அப்பொழுது இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக போர் மூழ்கிறது ஆனால் இஸ்ரவேலர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக தாவிது போராட மாட்டார் திடீர் என்று நமக்கு எதிராக திரும்பி விடுவார் என்று சொல்லி இஸ் பெலிசியர்களோடு இருந்த தாவிதுக்கு தாவிதே வர வேண்டாம் என்று தடுத்தார்கள் இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக அவர்கள் பக்கம் சண்டையிட தாவிது அனுமதிக்கப்படவில்லை இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் அதை பார்க்க முடியும் பெலிசியர்களுக்கு எதிராக வரவிருக்கும் போருக்கு பயந்த சவுல் இறந்த சாமுவேலின் அறிவு அறிவுரையை கேட்க முட்டால் தனமாக எந்தோர் என்கிற ஊரிலே சூனியக்காரியிடம் ஆலோசனையை கேட்கிறார் சூனியக்காரியிடத்தில் ஆலோசனையை எந்தோர் என்கிற ஊரிலே சவுல் சாமுவேலை வரவழைக்க வேண்டும் என்று இறந்த சாமுவேலின் ஆவியை கூப்பிடு சொல்லும்படியாக சூனியக்காரியிடம் அவர் கேட்கிறது அவர் கேட்கிறார் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் சவுலை கடிந்து அவனுக்கான அழிவை அந்த சூனியக்காரி மூலமாக சாமுவேலின் ஆவியை வரவழைத்து அங்கு அறிவிக்கப்படுகிறது அவனும் அவன் மகன்களும் கில்போவா மலையிலே பெலிசர்களால் கொல்லப்படுகிறார்கள் இந்த சம்பவத்தோடு ஒன்று சாம்புவேல் நிறைவு பெறுகிறது கர்த்தரு சித்தமானால் வருகிற நாட்களிலே இரண்டு சாம்புவேலை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் அது ஆன்லைன் வகுப்பாக அது இருக்கும் இனிமேல் அடியனுடைய பிரயாணம் அங்கு நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நான் துபாய் நாட்டிற்கு வருகிற வாரத்திலே நான் செல்வேன் அப்போது அங்கிருந்து எந்த நாளில் எந்த நேரத்தில் என்று நாம் போனதற்கு பின்பதாகத்தான் அது அறிய அறிய முடியும் ஆகவே ஆன்லைன் வகுப்பாக இனிமேல் அது தொடர இருக்கிறது யாவரும் இதில் நேரடியாக கலந்து கொண்டு பயன்பெறும்படியாக 
உங்களை நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக கண்களை மொழி நாம் செவிப்போம்